ఏంటి ఎలా ఉంది వాడికి బానే ఉన్నాడు స్కూల్ కి వెళ్తున్నాడు స్కూల్ ఏంటి నీ కొడుకు కదా స్కూల్ కి వెళ్తాను అంటున్నాడు నువ్వు ఎగ్జామ్ రాసుకో ఫోన్ ఎగ్జామ్ ఫీ సెమిస్టర్ ఫీజు ఎప్పుడు కడతావమ్మా ఒక టూ డేస్ లో కట్టేస్తానన్న కట్టినట్టు ఆల్రెడీ రిసిప్ట్ ఇచ్చాను ఇది వరకంటే నేనే మేనేజ్ చేసేవాడిని ఇప్పుడు నాకు కూడా కొంచెం ఇక్కడ ఇబ్బందిగా ఉంది అర్థం చేసుకో అమ్మా సారీ అన్న ఈ టూ డేస్ లో ఖచ్చితంగా కట్టేస్తాను ప్లీజ్ థ్యాంక్స్ సార్ మీ పేరు అడగడం మర్చిపోయాను భాస్కర్ సైలెంట్ టీ ఉండదు కదా సార్ భాస్కర్ లో అందుకే సైలెంట్ సార్ మీరంటే మీరు కాదు సార్ ఎవరైనా దేన్నైనా దొంగతనం చేయగలుగుతారు కానీ ఇంటిని చేయగలరా లేదు అందుకే దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడమే ఉత్తమం వచ్చేసింది స్కూల్ ఇదేనా సార్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది సార్ స్కూల్ బాగుంటుంది స్పోర్ట్స్ బాగుంటాయి నువ్వు పెడితే మేము ఇస్తున్న కాల్ చేయమని నా నెంబర్ ఉందిరా మంచి కేసు మంచి కేసు ఒకటి కావాలి సార్ రూపాలి అని నెక్లెస్ రోడ్ లో దొరికింది కత్తిలో ఉంటది మీరు ఊ అంటే తీసుకొచ్చేస్తాను నేను అడిగేది ఆ కేసుల గురించి కాదయ్యా క్రిమినల్ కేసుల గురించి కొత్తగా ఎవరు దొరకలేదా అది ఒక్క క్యాండిడేట్ అయ్యా ఒక్క క్యాండిడేట్ దొరికితే చాలు పాత కొత్త కేసులని వాడి మీద పెట్టేసి కేసు క్లోజ్ చేసేచ్చు ఎవరు నా చెప్పు లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ ఇరవై రెండు తారీఖు నువ్వు దొంగతనం జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ ఇరవై రెండు ఎందుకు పాత కేసులు సాల్వ్ చేయలేదని కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది కొత్త ఏమైనా చెప్పు సార్ శారదా కాలేజ్ వాళ్ళు పేపర్ లీక్ అయిందని నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చారు సార్ స్టూడెంట్ దగ్గర ఆ పేపర్ దొరికింది సార్ ఆ కాలేజ్ దగ్గరలో ఉన్న జిరాక్ షాప్ మీద డౌట్ ఉంది సార్ అయితే మరి తీసుకొచ్చేసాయి ఇంకెవరు ఉన్నారు నాకు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్స్ కావాలి శివరాత్రి రోజు శ్యామల నగర్ లో ఒక దొంగతనం జరిగింది సార్ ఏం జరిగింది ఒక వాచ్ ఒక స్పేకర్ కొంచెం క్యాష్ పోయింది సార్ కొంచెం క్యాష్ ఉంటే ఎంత తెలియదు సార్ వాచ్ అన్న కాస్ట్లీదా ఐడియా లేదు సార్ స్పీకర్ అన్న పెద్దదా చిన్న సార్ చిన్నదంటే ఎంత ఎంత ఏ డీటెయిల్స్ తీసుకోకుండా కేసు బుక్ చేస్తారయ్యా ఎలా సాల్వ్ చేస్తావు ఆ కంప్లైంట్ ఇచ్చాను రమ్మను అంతా మఫాగా దొరికారు ఇంట్లో మర్చిపోయి మీరు ముగ్గురా అండి అవునండి నారాయణ గారు డాక్టర్ గారు మిమ్మల్ని ఒకసారి స్టేజ్ నికి రమ్మన్నారు ఎస్ఐ గారు వివరాలు రాసుకోవాలట ఇంకెన్ని సార్లు వివరాలు సార్ నేను చెప్పాను కదా ఒక గోల్డ్ చైన్ ఒక వాచ్ రెండు లక్షల క్యాష్ ఒక చిన్న స్పీకర్ అడ్రస్ కూడా రాసుకోండి శ్యామల నగర్ రెండో విధి మళ్ళీ రమ్మంటారేంటి సార్ మీరు ఎంత చిన్నది అని అడిగారండి ఎస్ఐ గారు సార్ ఒకటే గోల షాప్ లో కూడా వెళ్ళాడు స్వీట్స్ తీసుకురావడానికి స్వీట్స్ ఎందుకు ఏమో నాకేం తెలుసు ఈ తొక్క లొకేషన్ లన్నీ అడక్కు మీరు ఎప్పుడు ఇప్పుడే ఇప్పుడు Oh, <laughs> <laughs>
William. Long time, Come long on, time, long time. <laughs> How are you? Fine, fine, fine. How are you? Hey, you put on a lot of weight, dude. <laughs> huh? Hello, Andy. Hi. Yola, sweet soup? Yeah. Hey, Madhav, why are you doing this? If you don't have a shift, you don't have to do it. 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 Why are you formalities? Why are you here? She's fantastic. She's fantastic. Super. Why are you here? असल कलवे कुदर शिफ्ट शिफ्ट क्यांपल इंडस्ट्रियल टूर्ल इधो मल्ल इंको रेजाली कम होम सामने वर्कर्थिंग <laughs> 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 जगनमोहन चूस सारी जस्ट मिस् डुंगी तो आपको दुरीरा ओके समटाइम्स हैपेंस ये बात का नहीं अम्मा ये कौन आवा ये डे राज रसा हम्म शट क्यों और माउथ शहर का कॉलेज चल सा है अधिक इम्पोर्टेंट है बाद में किन्हीं चीज़ के तो स्टडी मेटेरियल ले ली थी कोचिंग पेपर कौन है ना कोचिंग पेपर ले लो बाप पिता उनके बाप मेरे मरीनो शिवरात्रि रोज जीवित जिग्ले 
నీకు మాటలు లేవు మాటలు లేదంతే సార్ నాకు కొంచెం ఏదో సెలటరీగా ఉంది నేను బయట వెయిట్ చేస్తాను సార్ సారీ బాస్ సార్ 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 వాడు వెళ్ళిపోయాడు సార్ నా పరిస్థితి సార్ ఏంటి వాట్ దాక్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ సార్ కూర్చో సరిపోతాడంటావా సరిపోతాడు సార్ బిల్కుల్ నిగ్లెక్ నహి కన్నా చాయి మై ఆప్ బ్లడ్ కొలెస్ట్రాల్ చెక్ కన్నా చాహా నెక్స్ట్ సాటర్డే ఆ ఏంటి ఇందాక నుంచి ఎదురులా ఉన్నావు మూవీ నచ్చట్లేదా మా బాస్ ని ఇవాళ అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు అయ్యో ఎందుకు ఏదో బ్లాక్ మనీ కేసు అంట అయినా నీకెందుకు టెన్షన్ మరి రేపటి నుంచి అన్ని నేనే కదా చూసుకోవాలి దిస్ ఇస్ దాన్స్ భాస్కర్ కార్పొరేట్ లైడర్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఎక్కేయచ్చు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ తో బెంగళూరు లో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా సెటిల్ అవ్వచ్చు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఇల్లు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చేయాలా ఆపు పైసా లేనా పడతా హాయ్ ఫిర్ మూవీ దేఖ హాయ్ అసలు మీరు నేను మాట్లాడుకుంటుంటే ఆయన ఎందుకండి మధ్యలో రావడం నా మొగుడు కాబట్టి వస్తాడు బయట రాకండి మీ ఆయన అంటే ఇంట్లో ఉండదు మంచి చెడ్డ పట్టించుకోడు ఇదిగా ఇలా పొద్దుగా వస్తే ఏం తెలుస్తుంది మీరు రాకండి అసలు నా మొగుడు గురించి మాట్లాడడం ఏంటంటే నేనేమన్నాను చెత్త ఇక్కడ వేయకండి లోపలికి వస్తాను నేను కాలేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా సార్లు చూసే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు చూడలేదు కదా ఇవన మైండ్ ఉండే మాట్లాడుతున్నారా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడే అనుకో పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తాను నువ్వు కంప్లైంట్ ఇవ్వలేము నేను లాయర్ ని నిన్ను నీ మొగ్గు నీ బయటికి రానీకుండా కేసులు పెట్టించగలను అసలు పోరుబుక్ స్థలంలో ఇల్లు కట్టేసి లెవెల్ కొడుతున్నారేంటి అలా రోడ్ల మీద పడుకుంటారండి అసహ్యంగా నీకు అసహ్యంగానే ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఇంటి గురించి పట్టించుకుంటే తెలుస్తుంది నేను పట్టించుకోవడం ఏంటి అయినా నామ దర్శనం ఏంటి ఏం పట్టించుకున్నా ఊరికి తెరగా కట్న వచ్చింది కదా అని పెళ్లి చేసుకున్నా అది స్కూల్ ఫీజు ఎవరు కడుతున్నాడు నీ బాబు కడిచిన కట్న డబ్బులు కడుతున్నా నీ కాలేజ్ ఫీజు ఎవరు కడుతున్నాడు నేను ఎవరు చదివిస్తున్నాడు నువ్వేమైనా ఉద్యోగం చేస్తున్నావా నేను పెళ్లికి ముందే నిన్ను మా నాన్ని కలిపి అడిగాను నేను లా చదువుకోవాలి డబ్బులు కావాలని ఆయన ఏమో చదివించే స్తోమత లేదు ఐదుగురు అమ్మాయిలని తప్పించుకున్నాడు ఎప్పుడు కట్టావు మీ షాప్ ఓనర్ ని మీ నాన్న అని చెప్పి కట్నం కోసం మోసం చేసి పెళ్లి చేసుకున్నావు అది తెలిసి నేను చీటింగ్ కేసు పెడతానంటే వేరే దారి లెక్క కట్టావు అంతేగాని నీ కోసం చేసాను నా కోసం నా కరీర్ కోసం అని నంగ నచ్చి కబుర్లు చెప్పకు భాస్కర్ నా కరీరే ముఖ్యం అనుకున్నప్పుడు పిల్లలు అప్పుడే వద్దంటే విన్నావా అది కూడా నా తప్పే అంటావు నీది కాక పెద్ద చెప్పొచ్చాడు ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల రెండే లాగుండకపోతే ఈ పాటికి నా కోర్స్ అయిపోయి మంచి సంపాదన మొదలై ఉండేది నీలా బుద్ధ విగ్రహాల అదే షాప్ లో చాలీ చాలని జీతంతో పడుండకుండా నువ్వు తింటుంది ఉంటుంది ఆ చాలీ చాలని జీతంతోనే అది గుర్తుంచుకో ఎప్పుడు చూ డబ్బులు డబ్బులు వదిలేసిపోతే పేడ వదిలిపోతే కర్మ రెండు రోజుల నేను ఫీజు కట్టకపోతే ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ రాయినవరు ఈ ఒక్క సెమిస్టర్ అయిపోతే నేను చూసుకుంటాను నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నాకు కావాలి భాస్కర్ నువ్వు ఎలా రెడీ చేస్తావు నాకు అనవసరం నేను ఎగ్జామ్ రాయాలి లేకపోతే ఏంటి మళ్ళీ బెదిరిస్తున్నావా నువ్వు ఫేవైనా అనుకో భాస్కర్ ఎల్లుండికి ఫీజు కట్టకపోతే విడాకుల భరణమే కాదు అంతకు మించి చాలా చేయొచ్చు జస్ట్ ఒక్క కంప్లైంట్ ఇస్తే చాలు అంతా వాళ్లే చూసుకుంటారు ఈ లానే రేపు నా ఫ్యూచర్ భాస్కర్ ఇంత కష్టపడి చదివి ఇప్పుడు నువ్వు దానికి అడ్డుపడతానంటే నేను వదలను అనవసరంగా గోటితో పోయేదాన్ని గొడ్డలు దాకా తెచ్చుకోకు 